千千呐，爱记起赞，够起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。大家好，我是美食说的千千。今天呢，要来拍我们很久没有拍的系列，就是我们的水水欧北幕府。因为疫情呢，这个系列其实停了一段时间。来，大家大热天就是要吃凉面。<笑>这次就募集了台北地区推荐的凉面，总共票选出了 Top Five。那究竟入围的会有哪几间呢？来，我们先来看一下我们的第五名。第五名是我们的秋季凉面，现在正在下着雨。今天是星期几？<笑>今正在下着雨，今天是星期几？我们迅速就来到了秋季凉面，我只能说还好我们有先预约，你知道为什么吗？因为现在一点它已经卖完了。Wow! 那我点的是它的原味的凉面，跟它的炸酱凉面，以及它的综合汤。它的酱是比较偏浅色的，哎，我看一下它的那个小黄瓜，其实放的量还蛮多的。由于呢，这是第五名第一间，所以我一定要跟大家碎念一下，连面请一定要拉得非常的嚼。其实我一般点凉面的时候都是外带，所以其实我很少在店里面吃。然后它是用那种铁盘，你知道铁盘跟铁块，它只要拉在一起，我觉得哦，它的酱汁其实扒在它的面上扒得很好哎，不是那一种就是整个水状的那一种凉面。嗯，对。哎、欸，我觉得好吃的，因为它的那个芝麻酱吃起来、啊，它完全没有腻口的感觉，可是它香气又很够。然后你在吃进去的时候，芝麻的香气后面就会接着那种蒜的味道，而且它不会到很重口。然后它的面条吃起来还蛮 Q 弹的，搭配上那个小黄瓜，我就觉得整整体吃起来还不错哎。旁边有放那个花椒油、辣油跟芥末，我想说先来加一个辣油来试试看。它的辣油不是很辣的那一种，它是属于你入口的时候，它你的嘴巴会有一股那种新香料的味道在在口腔里面散发，可是不会到很辣，就搭起来不错哎。但我觉得有点太厚了，所以我们来加一下芥末试试看。我喜欢加芥末，两个是完全不一样的感觉。因为你加了那个辣油之后，它是比较厚实的那一种香气，可是加芥末就是比较呛口的那一种。可是我觉得它这个味道可能有调整过，所以它的呛口又不会有一种就直接直捅你鼻孔的感觉，它捅得很刚好，捅得很浅，就捅在表面。它有吃完，我们来吃看炸酱的。炸酱它其实就是原本的原味的麻酱，然后再配上这个是豆瓣的肉酱，然后搭配一样也是配小黄瓜。它的前面那个豆瓣肉酱的味道其实还蛮重，所以你后面它芝麻上来的味道会有一点点被盖掉。可是我觉得整个搭配起来还蛮合的，但我还是比较喜欢原味，因为我觉得原味跟原味的那个芝麻跟蒜味，我觉得比例搭得很好。可是炸酱的话，我会觉得它味道有点过重。我觉得它有一个优点就是它的凉面真的是凉的，我不知道大家懂不懂意思，因为有一些凉面它是温的，你就会觉得哎呦，它不是凉面吗？好，我们来喝喝看汤。其实我刚刚在吃原味凉面的时候，我就应该要喝汤了。我觉得通常应该是吃一口凉面，再喝一口味增汤。但就是因为天气现在有点闷热，所以我就一直很想要逃避喝它这件事情。它的蛋其实是有一点点生的状态，没有到全熟哎。我发现凉面店好像通常都是配味增汤，对不对？你们会点什么？贡丸、蛋花、豆腐、三合一。哎，它的味增汤味道很浓厚哎，哎，它的蛋花是那种一喝下去，它就很像一个什么东西，我想一下，一个很比较偏稠那种液体，就那滑下去，它是比较偏滑顺的那一种蛋花、欸，我喜欢这种味道，我不确定它还有没有加什么下去煮，是不是单纯只有味增？因为它其实里面的鲜味还蛮重的，这真的好喝。
。我个人比较喜欢原味的，原味的这一款，但它的炸酱其实吃起来也还不错，豆瓣肉的香气其实非常的浓厚，综合汤的味道鲜味还蛮够，然后整体来说我觉得以味增汤的基准来说，我觉得有一点点偏甜，但是我很喜欢它里面那个蛋花滑顺的那个口感。好，接下来呢，我们已经吃完第五名的秋季凉面。秋季凉面让我如此之尬异，第四名究竟会是哪一间呢？哎，吃香凉面，我这间我超常吃。第四名的滋香凉面，滋香凉面应该是我这这一次的那个木槿里面跟我渊源最深的，因为就是我最常吃的。吃小摊贩的时候，其实我就已经吃过了。再来的话，就是你们有发现很多凉面都叫滋香嘛？那到底是为什么？是因为它本来里面是麻酱，所以是芝麻的芝，然后再很香的香嘛？因为其实我吃了很多间就是凉面店里面名字也是叫滋香。我点的呢是它的原味跟它的炸酱口味的，给大家看一下它的颜色是偏比较深的，而且其实你上面可以看到一颗一颗的，我有点不太。确定这个是芝麻的那种颗粒，还是还是蒜泥？然后这里有点比较水状，是偏酱油的。上面是有放豆芽菜以及小黄瓜。先来拉开它一下。不会是我最常吃的凉面，芝麻香气其实是比较偏浓厚的。在吃凉面的时候，不是会很常吃到那种麻酱的味道太浓郁，以至于你在吞下去的时候有点滞留在你喉咙的感觉。它这种不是，就是也是浓郁，可是你吞下去的时候又顺顺的。它的那个小黄瓜跟豆芽菜很加分，因为它豆芽菜的口感是比较偏那种脆清脆，然后再配上小黄瓜，所以你在咬的过程中呢，酱的味道比较厚实，可是黄瓜跟豆芽菜又比较清脆，你就会觉得比较没有那么的单一。我本来一直觉得凉面其实口味上都差不多，目前现在是第四名，其实味道就差蛮多的，醋，加一点点醋。要加醋，那个味道的层次感又更明显。和加上那个酸味之后呢，不会那么的就执着在于麻酱本身的那个腻口的味道。嗯嗯嗯嗯嗯它的辣不会到很辣，它是属于香气比较重的那一种，而且我觉得它的辣里面那个辣椒的粉，看吃起来的味道其实跟泰式的辣粉有一点点像哎，我觉得这个辣很加分。我也吃完了，我们来吃看炸酱的，它的大碗的量真的是很惊人呢。你看这个面量，你知道它这有多大坨吗？就是你这样拉起来再拉它的时候，你手会有点酸的那一种。炸酱吃起来有点像素的肉酱，豆瓣的味道其实没有到很重，然后它有那种豆干跟那种香菇，就是很像你在吃素肉那种甜甜的味道。我再把蛋拉进去看一下，哎呦，蛋黄破了，我们把蛋黄用在上面，这样子来吃吃看。我可以理解为什么要点蛋了。本来想说会不会因为蛋黄的那种滑顺的感觉会中和掉这个炸酱比较容易腻口这件事情，但我发现是要蛋白，就是整个蛋加上一一小块下去一起吃，我觉得这样搭配会是最好的。来喝看它的味噌，颜色看起来比较轻一点点。然后蛋的话是比较属于全熟的那一种，跟刚刚的那个秋季的滑蛋不太一样。香菇贡丸，嗯，正常，嗯，它这个应该是用豆芽下去煮的那种汤头的味道，就是味增加豆芽紫菜，就是那一个类型的味道。不过它味增汤是属于喝起来比较清爽的。吃完了，我觉得芝香凉面就是属于芝麻味道比较重一点点。然后我推荐大家来吃的时候可以加它的醋，因为我觉得可以稍微中和一下它原本芝麻本身的味道。但它的芝麻吃起来其实没有那个，因为如果芝麻麻酱味道比较浓郁的时候，其实融会有油味。可是它它是属于比较没有，是单纯只有芝麻香那一种。整体上吃起来也还不错。接下来我们来看一下下一间第三名究竟是多几斤嘞？呃。是大直林文碧凉面，在实践附近，我们走吧。
。第三名的灵魂壁凉面，想到灵魂壁凉面呢，我就会很想问说，老板的名字是叫灵魂壁吗？不知道为什么听到那种店名取人家人名的时候，都会想说最近是不是老板本人的名字？我点的是它的原味跟泰式以及它的三合一。灵魂壁的凉面其实就是有点像是学生餐厅，就很多学生下课的时候他会是选择的其中之一个，因为比较平价。对，你们一定会想说为什么要点皮蛋豆腐？就是因为我本人呢非常的喜欢吃嘉义的凉面，嘉义的凉面呢一我都一定会点皮蛋豆腐，因为它的那个皮蛋豆腐上面是。加美奶滋，所以我就看到我可以点，我就一兄弟给他点来试试看的。它这个面条是比较偏细的那一种啊，而且它的酱不是淋在上面的，看起来好像就已经拌得差不多了。我觉得它的细细的程度有点像那个香港那种捞面的那种细面的感觉。不知道为什么坐在这里有一种我也是大学生的感觉。哎，它闻起来味道是有酸味。然后面条是我喜欢吃的那一种，有一点点 Q 度，但是偏软的那一种，然后是细的。它咬下去的时候，你会觉得口感还蛮蛮多层，因为就面很细，所以以至于一咬的时候就有很多层次。然后再来的话，就是麻酱跟蒜味的味道都有，但是都偏淡，因为主要的味道是什么呢？是醋的味道，哎。所以你入口的时候是酸味先起来，后面才是那个麻酱跟蒜的味道。哦，这个吃起来超级清爽的，这跟大家印象中的凉面的味道其实会很不一样哎。因为现在吃到第三名嘛，到目前为止吃到最冰的，而且环境店里面有冷气。我不知道是不是因为它的酱是比较偏水状的关系还是怎么样，所以它的小黄瓜其实还保有它的脆度在，吃起来整个很凉爽。吃完了。接下来呢是乌力泰式凉面，让我迪克。泰式凉面的话，上面多了红萝卜，然后我一定要讲那个柠檬啊，它是有把籽特别去掉，我觉得这点还蛮细心的。三花点，先吃一下原始的味道，底下的柠檬。来吃一下哈！我刚刚单吃的时候，我觉得那个鱼露的味道就整个冲上来，然后没有什么其他的层次，所以我想说还是挤柠檬下去试试。我到底为什么要吹凉面啊？真的是。它入口的时候，就是很像你去吃泰式餐厅的时候，它不是有泰式凉拌海鲜嘛的那个调味的感觉，但是呢，鱼露的味道再重一点点，然后辣的话是在你的口腔里面散发出来的，它不会跟着你的嘴巴下去。其实我觉得吃起来蛮清爽的，但我觉得味道有一点点甜，鱼露的本身的味道，我在想说是不是有点加太多了。不知道是不是因为它是细面的关系，所以它只要夹起来的时候，那面条很多，它沾的那个汤汁、酱汁也会变得特别的多，就会觉得味道有点偏太重了一点。我是个热爱皮蛋的人，但它的皮蛋味道，有点嗯哦。接下来是它味噌汤，哇，你看这个，这蛋量也超级无敌多的，而它里面是放紫菜，然后它的蛋是属于全熟的那一种。它贡丸咬下去的 Q 度还蛮够的，但是贡丸本身那个肉的香味没有到很重，所以我觉得吃起来比较偏普通一点点。认真说，它是及格的贡丸这样子。嗯，不然就以外话来吃一下他们的炸排骨。虽然说这是两面特辑，但吃一下排骨也是很正常的吧？我都点皮蛋豆腐了。嗯，炸排骨蛮厉害的人。接下来就是我们的第二名了。这一次的票选第二名有两间并列，是不是很神奇？并列第二名的第一间究竟是哪一间呢？红记凉面，想必就是我们家开，这一听就是好吃的，因为毕竟我们两个同姓。走吧。这是我现在吃到第三间灵魂比我衣服上的战绩，欢迎加入我的战队。第二名位在中和的红记凉面，给大家看一下这个凉面，它的那个麻酱颜色比较深一点点，然后它的蒜泥是直接就是放在上面，不是把它拉开的，然后再配上小黄瓜，看颜色会觉得味道很重，然后它的酱汁是是比较偏水状的。哦。很特
别，它的入口的时候啊，它的芝麻的味道其实没有到非常的重，你吃得到香气，可是它后面紧接着上来的呢，你以为是蒜吗？不是，它是那个醋的味道，哎，所以它吃起来是有点那种偏酸酸，然后蒜味很重的，芝麻的味道反而就比例就没有那么的重，嘿，吃起来很清爽，哎。来，我们来试试看加了辣酱的味道究竟是安娜。我觉得辣酱呢，真的会，它的辣是属于在你的口腔里面会有刺刺的那一种，不是下去的那一种，所以是在你的口腔里面整个炸开。然后我刚刚只有加一点点入口的时候，你本来刚下去的觉得这辣度应该还好吧，觉得它默默的就奔上来了。哦，这真的是很可以呢，所以看起来。虽然说我吃凉面非常的喜欢加瓦萨比，但是我觉得这个是完全不需要加的，因为它跟我们印象中的凉面的整体的味道又不太一样。它因为它醋的味道比例比较重一点点，所以你加了芥末下去，我反而觉得没有那么的搭。但是他们自己的辣油，我就觉得还蛮搭的。吃完了，我们来喝喝看它的味增汤。小鱼干的味道很重。它这个味噌汤是我比较喜欢的那一种，因为它可能有它有丢那种小鱼干下去煮，所以它其实喝起来的时候，那个小鱼干本身那个鲜味其实还蛮重的。我还蛮喜欢它的贡丸，因为我觉得它味噌汤喝几口之后会有点太咸了。它这个贡丸呢，它本身那个肉的香味还蛮够的，就是不会到太咸，就是真的就是只有肉的香味。接下来这个是笋香贡丸汤，其实本来没有要点这一个的，但因为好像蛮知名的，所以就想要试试看。哎、欸，它笋子放超多哎、欸，哎、欸，它喝起来的味道还蛮甜的。它虽然说很知名，但我有点犹豫要不要点它，是因为笋子其实冬天会比较甜一点点，所以我有点纠结。但其实它喝起来其实汤头还蛮甜的。不会是红记，果然红家出来厨艺都很好。接下来呢，我们就来看一下这个并列第二名的究竟是哪一间？福德凉面。我跟大家说，其实呢，这一次的排行榜里面，我最期待的就是吃它了。我点了它的原味跟炸酱，还有一样也是我们的三合一综合汤。先给大家看一下它的这个麻酱，它的那个颗粒感好像比较明显一点点，而且它蒜泥给超多的。跟大家说，我觉得它的麻酱味道啊，是属于香浓，但是它的麻酱的那个口感是比较偏水状的，然后搭配上蒜泥，其实我觉得配得很刚好。而且其实我刚刚看它蒜泥的比例，就是整盘的比例其实占蛮多，可是入口的时候其实你完全不会觉得那种蒜的那种辛辣感，我觉得配得还蛮好的。那小黄瓜其实口感吃起来非常的清脆，还保有小黄瓜原本的那个甜味在。在在我目前吃到现在第二名，我觉得它给我的感觉跟秋季有一点点像。而且有一些麻酱啊，不是你在吃的时候，其实你如果有感受到它的颗粒感的时候，你会觉得有点噎。可是它这个是让你觉得有一点点的颗粒感，可是那个感觉又没有到很明显，就是很像那种摸你一下，但是它没有很认真摸你的那一种颗粒感。我的形容是有点像变态。我们来加看它的辣油。它的辣油味道是比较偏厚的那一种，所以你进去的时候，它其实只有香味，然后也没有辣，也没有嘴巴吃吃的感觉，就是它的香味。其实我觉得还蛮加分的。接下来是我们的炸酱了。它炸酱目前目测还有豆瓣跟豆干，有炸酱下去，然后有麻酱，等于是双酱下去做混合的。补充一下，麻酱的味道是偏甜的。哦，它炸酱很香哎。哦，我喜欢它的炸酱，因为它的麻酱的味道啊，其实还蛮香的。然后配上炸酱，它炸酱其实本身有带有那个，因为刚刚它上面不是有那个豆干吗？它有那个豆干的甜味在，豆瓣很淡的香气在，我觉得配起来的味道很刚好哎。
接下来就是我们的味噌汤了。先跟大家说一下那个味噌汤，你看它是有点半生的这种蛋，这真的是精湛呢。我喜欢那个味噌的香味很够，而且它的葱的味道啊，在你入口的时候也搭配得非常的刚好，而且它不会到过于死咸，就是它配的咸度味道都刚刚好。那蛋啊是比较偏向滑蛋偏生的那一种，跟豆腐其实有一点点像那种咕溜的感觉，甚至它比豆腐还要嫩。它的贡丸也是纯肉的贡丸，然后咬下去的时候会有它的肉汁在，而且它外层没有因为它煮汤所以过于干，就整个都还蛮 Q 弹的，我觉得口感上还不错。我跟大家说，我超爱吃贡丸，但是我个人喜欢吃的贡丸是纯肉的贡丸，就是不要有香菇或或是任何花枝在里面的那一种。我以前家里面煮汤的时候，我都会拿一根筷子把所有的贡丸全部插起来，然后就全部就是这样子拿着一支很像那种糖葫芦，然后就拿去看电视，通常就会被家里面的骂。接下来我们来看一下，因为我们已经吃完第二名了，究竟究竟究竟第一名会是哪一家呢？南港永吉凉面 ，Go！ 我们终于来到我们的第一名永吉凉面了。先说一下，我觉得这里还蛮特别，就是这里因为它还蛮多日本的观光客来吃的，所以它的菜单上面还特别有日文字，连厕所也有，我觉得超专业的。我点了它的麻酱，就是它的原味跟它的肉肉肉燥口味。它刚刚送上来的时候，其实我有点疑惑，因为它的盘子上面写着一瓶豆花，然后我就很认真的看了一下，想说它是复合式有卖豆花吗？结果也没有呢，究竟是为什么？我们先看它外面的酱啊，它的酱的颜色其实比较浅一点点，然后有蒜泥跟小黄瓜，拿一下它。这一间还有一个优点，就是它里面有冷气，而且因为我现在坐在冷气的正前方，所以我觉得两不刮。我有点意外它的味道，因为我觉得它的芝麻的香气还蛮重的，就是还蛮香的。可是它的味道是偏淡的那一种。然后它入口的时候，其实蒜味是一直到你把食物整个吞下去的时候，它才慢慢的上来。它是属于比较清爽的那一种凉面。然后面条吃起来蛮 Q 的，重点是它的面是真的有凉。我们来再来看它的辣酱。它的辣酱真的会辣，是属于那一种入口的时候很像那种就是辣椒粉的那种辣味，然后在你的嘴巴里面会有点吃吃那种新香料的味道。我觉得加进去之后的口感也会比较多层次一点点，因为我觉得它给我的感觉跟秋季有点像，就是两个要就是在麻酱跟蒜味里面要达到一个平衡，可是对我来说又比秋季再清淡一点点。给大家看一下它的酱汁，它整个拉起来的时候啊，它每一个面条上面的麻酱都沾沾好沾满沾超多的。吃完了，接下来是它的肉燥凉面。它的肉燥都是瘦肉哎，但是它是麻酱，然后跟肉燥淋在一起的，不是分开的。哎，我发现它大份的分量其实还蛮惊人的哎。第五名到现在，我每一间其实都是连大份的，但是它的大份是真的，就是有让你感受到它真的是很大的一坨面在这的。肉燥呢是比较偏清淡的那一种，就是它口味上没有到很重，所以它跟麻酱配在一起的时候，其实没有强调它的味道，两个就是搭得很刚好，因为太刚好了，所以它没有一个主题在，不太确定说它的主题到底是什么样的凉面。它肉燥口感是偏瘦肉口感，就是但是不会高到干柴，我觉得吃起来还 OK。但我要特别说一下，我觉得它的小黄瓜吃起来没有到很脆，我有点不太确定为什么，是因为它的酱汁比较浓稠的关系，还是因为可能小黄瓜就是它在刨丝的时候它的粗度的关系。来加加看，我个人很喜欢的芥末。哦，它这件芥末是偏稠的，会。它的
瓦萨比是属于那一种有香气，但是不会呛口的那一种。接下来吃一下综合汤。它刚上桌的时候，我就有稍微拉了一下它，它的蛋白跟蛋黄都有，所以它其实应该是整碗捞起来之后，然后才丢蛋下去煮的。它的那个蛋啊，是属于全熟的那一种，不是像我们前面几间有一些可能是滑蛋，它是完全全熟的。贡丸对我来说是及格的贡丸，它是完全纯肉的贡丸，没有像加香菇或是其他的。可它吃起来的里面是有汁的，但外面的那个皮呀、啊，吃起来有点略干，不过咬起来是有肉汁的。我觉得这一边整体吃起来的味道都是属于比较偏清淡那一种，所以我有点可以理解为什么这边日本观光客比较多，因为就是它的味道比较没有那么的重，就是你入口的时候它麻酱的味道跟蒜味都有，可是都是偏淡淡的那一种。对我来说，因为我吃比较重口味的人，所以我需要额外再加辣酱来补足它的那厚度跟它的层次感。吃完了，这一次水水欧贝木福台北凉面 Top Five， 我只能说吃完真的觉得非常的特别，因为呢，我本来在预期哦，每一间应该味道都差不多，可能就是芝麻味、酸味、芝麻味、酸味，就完全不一样哎。这时候呢，我要来跟大家排名一下我自己的前三名了。首先，我的第一名我会给秋季凉面，我相信大家我这样子几天吃下，应该有感受到我最喜欢秋季凉面的。我之所以喜欢它的原因，是因为我觉得它的麻酱跟它蒜味搭配的很刚好，所以你在入口的时候吃下去不会觉得过于重口味，也不会觉得过于腻口。吃起来还蛮清爽的，尤其是它的肉酱，它的那个肉酱是加豆瓣肉酱，而且它的肉块是很大块的那种，所以你在吃的时候，其实肉本身的香味存在感还蛮重的，而且豆瓣香味也很足，而不会过于死咸。我个人很爱。我的第二名呢，会给福德凉面。哎，我觉得这次很神奇的地方是，台北其实很多很有名的二十四小时凉面，可是就只有福德有上榜，因为这一次票选出来前五名，其实跟我预想里面的清单有一点点不太一样。然后福德凉面的话，就是在路边的那种小吃摊，所以它的环境可能比较没有那么的舒。适。是，不过它原味的那个麻酱跟酸，我觉得搭起来非常的刚好，而且我很喜欢它的小黄瓜，因为它小黄瓜吃起来非常的清爽之外，它因为它切比较大块，所以你在咬的过程中呢，它是有让你达到那种爽口的那种口感的效果。第三名。我会给红记凉面，其实我有点纠结，因为我觉得红记跟林文碧都是偏酸的。我其实还蛮喜欢有那个酸的味道，是因为我觉得吃起来很爽口。但是呢，它有一个很大的不一样的点是，它跟你们跟大家印象中的凉面其实不太一样，就是那麻酱的味道，它没有，他们这两间一入口都是酸味。但是呢，红记凉面的乌醋的酸味比较跟林文碧不一样的原因，是因为它是乌醋，所以它的酸是诶。转个弯，再酸给你，然后灵魂币是直接就酸上去，所以我其实比较喜欢吃红记的凉面，但就是它的位置有一点远，对我来说，这几间凉面店大家有吃过哪几间呢？或者是说你们有点好奇这种偏酸的芝麻味偏重，或是偏清爽的，你们想要吃是看哪一间呢？也可以在下面留言跟我说。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。讲了这件事呢，我说老板该不会叫文文币吧？你会觉得我们少哦，真的，哇，你生日快到了呢。<笑>